все годы работы нашей сети, все мастера, кто хотел работать с людьми, которые перенесли химиотерапию и лишились волос, работали с ними бесплатно. Естественно, мы никого не заставляли, но это была наша инициатива, чтобы такие процедуры делались бесплатно. Я до сих пор работаю с клиентами, у которых выпали брови от химиотерапии, абсолютно бесплатно и рада с ними работать. Перед вами Жан, мой э, клиент с шикарными бровями. Я когда увидела эти брови, он мне прислал свое видео, фото, спросил, могу ли я ему помочь. Я была очень рада, потому что такие брови необычной формы вдохновляют очень поработать. И я, конечно, согласилась, и в Москве мы встретились. Очень интересный человек, журналист, э, с очень приятным голосом, с потрясающей речью, живой мимикой, который страдал от того, что вот спустя он излечился, то есть это уже здоровый человек, волосы на голове после химии отросли, а вот на бровях вот эти вот несколько палочек, которые остались, это все, что выросло, и спустя по-моему, год или полтора после болезни, он попал ко мне, чтобы нарисовать брови. Почему? Как он сам хорошо очень объяснил. Когда человек теряет брови, а это часто бывает после химиотерапии, в жизни очень много меняется. Казалось бы, ерунда брови, особенно для мужиков. Побрился на волосы и все. Но на самом деле, если твоя работа связана с общением, то в корне все меняется. Тебя воспринимают по-другому люди. Я бы сказал, что при первых минутах знакомства ты менее заметен. Потому что взгляд он передает кучу информации, даже если ты молчишь. Поэтому я пытался решить эту проблему разными способами. Масло мивало, различные средства. Я сейчас даже не припомню, но ничего не помогало. Потом я посмотрел ролик Елены Нечаевой. Написал, мне ответили, пришел после татуажа, я посмотрел в зеркало, и я понял, что ко мне вернулось лицо. Да. Теперь передо мной, как я считаю, открываются дополнительные возможности, которые у меня были раньше, которых я решился, когда у меня пропали брови. Потому что когда брови пропадают, ты становишься менее уверен в себе. Сейчас я просто чувствую подъем сил, ко мне вернулась уверенность, я уже планирую различные встречи. Все оказалось гораздо проще, чем я себе представлял. Я думал, что татуировка – это что-то такое, что испортит лицо. На самом деле, просто ко мне вернулись брови, как и раньше. То есть я не вижу разницы. Большое спасибо Елене. Я думаю, что это стоит того. Ничего сложного там нет. И рекомендую всем, кто потерял брови, обращаться к Елене Нечаевой. Она вернет вам прошлую жизнь. Как я рисовала ему волоски? Очень интересный рост волосков. Они все у него росли вверх. Вообще не было волосков, которые росли вниз. Ну, свои, самостоятельные. Я имею в виду, обычно у всех часть волосков растет вверх, часть волосков растет сверху вниз. И где-то есть линия, где они меняют свое направление. Он такой уникальный получился в плане бровей. Они у него, как у Деда Мороза, все росли вверх. И я рисовала прям с фотографией. Старалась именно там, где были, разместить акценты. Потому что он все его лишь полтора года назад был со своими бровями, и ему нравились они, они такие у него создающие прям лицо, прям делающие его. И постаралась я нарисовать их прям точно такими же, чтобы он себя узнавал. Обычно с клиентами, у которых выпали волосы, например, в детстве, когда они даже себя не помнят, или в таком возрасте, когда лицо еще сильно меняется, например, в пацанячестве выпали волосы все, а ко мне попал человек там лет 35. И, естественно, эти брови меня уже детские не интересуют. Мы начинаем придумывать. Если это, допустим, ребенок, юноша, то я прошу принести фотографии отца, чтобы такие примерно брови нарисовать, ну, потому что чаще всего они такие были бы. Вот. Но когда это человек, у которого которого брови выпали относительно недавно, я прошу принести фотографии его именно бровей и именно их воспроизвести, потому что сложно воспринимать себя человеку с новыми какими-то бровями, когда они недавно были вот такими особенными именно его бровями. Поэтому Жану я нарисовала такие же волоски, как они у него росли все в верти... вот вверх растущие. И акценты, то есть самые яркие части, разместила там, где они у него были, вот где-то вот здесь в районе головки, потому что обычно они сдвинуты ближе к середине тела брови, ближе к излому. И начали мы работать. Как всегда, я отметила красными точками линии все, где начинаются и где заканчиваются. Прорисовала акценты и и это тоже был период, когда я уже рисовала эскизы как, как брови, как настоящие брови, но все еще не могла 
уйти вот от этих длинных волосков. Вот я смотрю сейчас и понимаю, вот мне хочется прям взять и по-новому нарисовать, но все равно я их рисую здесь такими длиной сантиметр, полтора сантиметра, очень длинные. Таких не бывает, в общем-то, в природе. Крайне редко волоски на бровях вот такие прям длинные, кустистые. И чаще всего их стригут, когда они такие растут, даже мужчины. Все равно его бровь настолько широкая, что я рисовала ему их в два ряда волоски. Все, но очень длинные, на мой взгляд. Как вы видите, здесь я, как обычно, начинаю уже с хвостика. То есть это уже стало моей практикой нормальной. С постоянного протирания, потому что я немало работала с людьми, которые перенесли химиотерапию. У них меняется кожа. На них гораздо проще заглубиться. Она становится какая-то более сухая, более хрупкая. И очень хорошо ложится на самом деле пигмент. Просто с большей вероятностью можно заглубиться на такой коже. И я стараюсь протирать как можно чаще, чтобы пощупать вот эту кожу, чтобы понять, определиться, какой нажим использовать. Натягиваю я кожу так же, как обычно, в три стороны. То есть большой палец тянет в сторону уха. И указательный палец не работающей руки натягивает в сторону глаза. То есть тут не видно, но кожа натянута. И рабочая рука у меня натягивает кожу вверх, в сторону лба. То есть в три стороны как барабан. И чаще всего я вытягиваю либо вниз, либо вверх с кости бровь для того, чтобы более плоская была поверхность и чтобы мне было удобнее работать. Потому что многие мастера этого не делают. И получается в момент, когда они ведут волосок и они доходят до кости, на кости кожа более сильно натянута и они заглубляются. Поэтому имейте в виду, что бровь можно двигать как угодно, поворачивать даже слегка по кругу, чтобы было удобно, например, вести волосок. Вот я смотрю на эту работу и думаю, что бы я сейчас изменила. Конечно, я рисовала бы более короткие волоски. В насыщенных местах я бы просто закрашивала. Я бы не рисовала такие прямые волоски, такие перпендикулярные соединения. А также я здесь все-таки, видите, по верхней части я прошлась и прорисовала волоски, которые в другом направлении идут. А хоть его все брови росли вверх, возможно, я бы поиграла как-то интересно с направлением волосков именно сейчас. И середину прям закрасила бы плотнее, потому что на таких густых бровях я довольно редко прорисовала волоски. Вы видели в самом начале законченную работу уже эту, и видно, что волоски на большом расстоянии и они все-таки в основном идут наверх есть ощущение что они вот так зачесаны наверх но по мне так немножко недостаточно яркости и в конце будет зажившая работа я вам покажу жан прислал мне свою фотографию и я понимаю, что все-таки нужно было добавить растушевки немножко. Вот здесь вот хорошо видно, что я работаю самым-самым кончиком иглы. Еще раз напомню, что с химии, после химиотерапии меняется структура кожи. Она становится более хрупкая и нужно очень аккуратно работать, чтобы не заглубиться. Аппарат у меня Белар, вылет игла Квадрон, единица 0,35. Как всегда, потому что на мужчинах я почти всегда работаю либо 0,3, либо 0,35 иглой. Заточка средняя, медиум. И я Работаю опять моим любимым цветом. Это теплый русый цвет, потому что Жан в принципе русый, волосы серые. У меня не было задачи брать ему прям серый цвет, потому что ну, рискованно, что заживет слишком серый. Поэтому я взяла теплый русый, которым если даже слегка заглубишься, цвет остается таким благородным серым, как я люблю. И вот видно очень хорошо, что игла имеет очень маленький вылет, прям миллиметр. И она вся видна, она вся на поверхности. То есть я в кожу опускаю какую-то там сотую долю, самый кончик иглы. И именно поэтому вот эта толщина 0,35, даже если вы найдете 0,4, например, диаметром иголку, вы можете прекрасно ей работать, потому что, в принципе, мы работаем самым кончиком. Но все равно отверстие в коже, дырочка от укола иглой, будет не самой толстой, но она и не будет такой тонкой, как у 0,18 или 0,25, потому что когда-то я увлекалась такими тонкими иглами, и на самом деле это удлиняет очень сильно работу, потому что ты вынужден снова и снова возвращаться в одну и ту же борозду, колею, чтобы проложить больше пигмента, его не видно, и ты как бы добиваешься все равно вот этой большей яркости за счет толщины и за счет количества пигментов кожи. А в случае толстой иглы это можно сделать почти сразу, буквально с одного двух проходов поэтому чем меньше мы травмируем кожу тем это лучше для кожи для вас на коррекции меньше будет работы со всех сторон видно как я ставлю пальцы в принципе постановка рук моя не менялась наверное последние уже лет 5 я работаю вокруг клиента вокруг головы его слева справа сзади я привыкла таким образом мне удобно вести линию на себя я никогда не работала на бровях с одной стороны для меня это просто неудобно потому что ну это наверное привычка просто 
пожалуйста. Плюс я люблю работать с прямой спиной, потому что у меня вечно болела она от работы. И я для себя нашла положение, когда спина прямая, и я не изгибаюсь каким-то образом, не тянусь к клиенту. Для меня это удобно и важно, потому что, мне кажется, все вы мастера, и все вы понимаете, что у нас есть три проблемы, чаще всего, которые озвучивают. Это то, что начинают уставать глаза, и рано или поздно все начинают одевать очки, потому что работа наша мелкая, монотонная, нужно вглядываться, особенно это если волоски или какие-то тонкие там, детали на стрелочках и везде. Ну, короче, надо хорошо видеть. Это спина, она начинает болеть у всех примерно через год. И еще многие жалуются на э, руку, на пальцы. То есть они настолько сильно сжимают машинку, либо работают тяжелыми машинками, Г-образными, из-за которых у них начинает болеть вот эта вот лад ладошка и, наверное, и пальцы. Третьей проблемы у меня нет, но спина и э, глаза, да, я стараюсь щадить их максимально. Поэтому хорошее освещение. Как вы видите, лампа у меня та, которая которая ниже уровня глаз, это обычная маникюрная лампа. Почему ниже уровня глаз? Потому что этот свет не слепит вас при любом движении или взгляде вверх. Лампа обычная, она вас ослепляет, и глаза приходят в ужас, а также минимизирует количество бликов на коже. Поэтому я очень люблю такие лампы, и несмотря на основное освещение, у меня всегда еще есть лампа ниже моих глаз, чтобы хорошо видеть. На такой сложной коже, как после химиотерапии, я не стараюсь положить пигмент с одного раза, стараюсь это сделать ну, с двух, с трех раз. То есть два-три прохода в каждый волосок у меня все-таки будут. И где-то в районе вот, из, вот этой яркой части в головке я все-таки там еще люблю дать немножко растушевки, потому что какой смысл рисовать много-много волосков рядом, когда они сливаются, все равно превращаются в растушевку. Поэтому некоторые волоски я между ними беру и пространство прокрашиваю, чтобы это выглядело как тень между волосками. Вот как примерно сейчас я это делаю. То есть прям такие растушевочные движения конкретно между волосками. Не поперек, чтобы не повредить волоски, которые вокруг, чтобы не травмировать кожу вокруг волосков, а именно между, между ними. То есть я вот волосок и волосок, и между ними я прокрашиваю, и у меня получается внутри будет дымка между волосками, а внешняя часть волосков, она не поплывет, не повредится. Ну, как бы задача такая. Обратите внимание, насколько аккуратно я прикасаюсь к коже в начале волоска, вот в, это, вот в этой нижней части, как и в верхней части брови, вы должны прикасаться, как вот самолет взлетает и садится, то есть как бы самолет идет на посадку, легкое прикосновение кожи, а потом уже более уверенное во всю длину волоска и совсем максимально уверенное и размашистое в середине волоска, там где он должен быть ярким или толстым, или это выглядит как слияние пучков волосков. Я видела часто это ошибку, когда мастера вот так резко прикасаются и начинают вести. И получается, что у них волосок начинается как бы с такой грубой точки, как клякса, и идет уже толстым. Ну и где-то там тонким заканчивается. Но прикосновение должно быть максимально легким. Кстати, вы можете пройти абсолютно бесплатно наши онлайн-курсы. В описании к этому видео будет ссылка на все курсы по растушевке и на все абсолютно курсы по волосковому методу. И вы сможете виртуозно владеть иглой и машинкой и освоите все виды прикосновений кожи, конечно, при желании, если у вас будет большое количество практики, вы сможете помогать так же, как я, вот людям, которые нуждаются в помощи. Потому что, не знаю, женщина, у которой переболела раком, и у нее выпали волосы, она может нанести макияж, нарисовать себе брови, и женщина с нарисованными бровями ни у кого не вызывает никаких вопросов. А мужчина, который с утра рисует себе брови, и там, они стираются, или как-то, ну, как бы, мужчина какой нарисует себе брови так, чтобы они не вызывали вопросов. Да почти никакой. Поэтому, если станет мастеров, которые помогают людям с аллопецией, либо после химии, больше, я буду только рада, потому что, на самом деле, у меня выстраивается некая очередь, и особенно, когда мне пишут из других стран люди, я не знаю, к кому их отправить. Поэтому обучайтесь, смотрите, как я работаю, обучайтесь на наших онлайн-курсах, используйте пигменты, это очень важная часть, пигменты, которые кроют, которые предсказуемо заживают, которые дают большой остаток, которыми можно перекрыть и нарисовать все, что угодно, которые также классно держат линию, как и в зажившем виде после 
процедуры, так же, как сразу после. То есть волоски приживаются при правильной технике, четко, без пробелов, классного цвета, потому что эти цвета я разрабатывала очень долгое время, и они подходят вот всем. То есть в нашей линейке цвета, которые подходят абсолютно любому цвету кожи, любому цвету волос. У нас есть линейка Pro, которую вы можете использовать как, знаете, как художник, когда вы подбираете определенный цвет на палитре. Допустим, перед вами клиент с определенным типом кожи, цветом кожи, цветом волосков. Вы берете базовый цвет, там всего их три. Базовый русый, базовый каштан, базовый брюнет. И в определенной пропорции добавляете цвета корректоры. Их немного, их тоже три или четыре. И благодаря ним вы можете создать вообще любой цвет из нашей линейки. И более того, вы сможете создать цвет, который подходит именно на вам, на ваше на вашу усмотрение, на вашу руку. Допустим, кто-то работает очень поверхностно и хочет прохладные цвета. Вы же понимаете, да, что мы заглубляемся часто и мастера, которые имеют тяжелую руку, они знают это и работают более теплыми оттенками. То есть, если вы понимаете, что вы мастер, который может заглубиться с большой вероятностью, вы работаете более теплыми пигментами, то есть в базовый цвет вы добавляете просто больше красного, желтого или красно-коричневого цвета, ну вот того, который нужен в определенное, с определенным клиентом. Если вы человек, который имеет очень легкую руку и вам вообще не нужны теплые оттенки, потому что даже прохладные или холодные цвета заживают у вас отлично, тогда вы просто добавляете минимальное количество корректоров, либо вообще их не добавляете, потому что, ну, допустим, у нас есть амбассадор Тая Перфектова, которая работает чистыми базовыми цветами, то есть база про ее любимые, она их между собой мешает, база про русый, база про каштан, база про брюнет, она их между собой мешает, но не добавляет корректор, и они у нее великолепно заживают. Особенность региона, допустим, потому что она живет там, где кожи позволяют так работать. Особенность техники, работы вы растушевкой поверхностно и воздушно или работаете вы в волосковом методе под все это вы можете подстраивать нашу вот эту линейку которая создана именно для того чтобы вы как знаете опытный художник как виртуоз вот кисточкой и палитрой работали в совершенстве уже и конечно из этой же линейки вы можете создать цвета которые есть просто в нашей палитре то есть из трех базовых цветов и четырех корректоров вы можете создать все наши теплые русы, холодные русы, теплый каштан, холодный каштан, теплый брюнет, холодный брюнет, ну, темный брюнет. Все эти цвета, и мне кажется, это гораздо удобнее, потому что корректоры вы также можете использовать как корректоры а, с клиентами, которые пришли к вам на процедуру, и у них какой-то старый татуаж, который не ваш даже, может быть красный, зеленый, синий, любой, то есть эти корректоры подойдут. То есть нет смысла покупать всю бровную линейку, вы просто можете купить линейку базовых пигментов и корректоров, и а, будете прекрасно работать со всеми абсолютно клиентами и с чистой кожей и там где вам нужно ее изменить поэтому я очень рекомендую линейку нашу база про вам понравится с ней работать и главное записывать все цвета которые вы сами создали то есть прям капельно столько-то капель брюнета столько-то капель желтого столько-то капель красного корректора чтобы помнить на коррекции чем вы работали чтобы отследить понять и потом уже более осмысленно создавать эти цвета если вам лень этим заниматься то просто купите нашу линейку цветов в которых тоже цвета подходят абсолютно всем, и которые можно между собой абсолютно все цвета смешивать и создавать какие-то новые оттенки. Но так как цвета горящие, то есть это русые, русы теплые, если перед вами пепельная русая такая холодная клиентка, то вы просто с тонкой с нормальной кожей берете русый цвет. Если вы видите, что она пшеничная, тепленькая, у нее кожа толстая, вы берете теплый русый. Короче, все наши цвета сопровождаются тщательно прописанной мною памяткой по использованию. Можете не переживать, все будет понятно. И если все-таки что-то будет непонятно, Понятно, пишите поддержки, они вам обязательно помогут. А я здесь продолжаю творить брови, создавать их. И опять, смотрите, все мои движения а, одинаковые. То есть, что я меняю с, со временем? Вот если я работаю, понимаю, что а, не ложится цвет. Я проверяю вылет иглы, я проверяю, ну, насколько корректно работает моя машинка. И только тогда уже в последнюю очередь, если все у меня а, хорошо работает, я, натяжение кожи тоже обязательно за этим следите. Я усиливаю нажим, потому что это последнее, что вы должны делать. 
делать, иначе это может привести к заглублению. Натяжение кожи, это у нас уже другая бровь, я также начинаю на ней с хвоста. Натяжение кожи у нас, как обычно, очень сильное, максимально сильное. В три стороны, то есть не рабочей рукой, левой я натягиваю в две стороны, то есть на себя и пальцем вверх на лоб кожу, и рабочей рукой вот этими двумя пальцами я натягиваю в противоположную сторону. То есть у меня всегда в три стороны очень хорошо натянута кожа. Как стоят мои пальцы, очень видно, у вас два ракурса, вы можете посмотреть и близко, и далеко, и попрактиковаться на, на ком угодно. Я даже на детях натягивала кожу, на мужа натягивала кожу, но ну, прежде чем начать работать. Самое главное, я всегда говорю, чтобы мастеру было удобно, чтобы он мог поставить руки так, как ему удобно, чтобы рисовать. Может быть, это глупая мелочь, но я должна сказать ее <смех> обязательно, потому что я часто вижу, как мастера, начиная стирать, посмотри, как аккуратно я стираю, чтобы не повредить эскиз оставшийся. А начинают вот так тереть всю бровь, задевают эскиз, который очень важен, и теряют его. И я рекомендую все делать крайне осторожно, в плане того, что если вы стираете, то ватный диск сверните пополам и плоской его ровной стороной Протирайте на себя от рисунка, не в сторону рисунка, чтобы не нагнать на оставшийся рисунок ну, мокрую воду или вазелин, или вот эту грязь от пигмента, который вы хотите стереть. Обычно я для себя, кстати, выработала тактику начинать с той брови, на которой я чаще всего заглубляюсь. То есть очень осторожно на ней, потому что... Ну, есть у меня такая особенность, как и у очень многих мастеров, я на правой брови клиента работаю более поверхностно, то есть более легкие прикосновения. По ощущениям, вот мне кажется, что также давлю, но когда стираю, понимаю, что вот заглубилась, на левой брови заглубилась. Поэтому я для себя уже несколько лет назад ввела правило начинать с левой брови, а на ней кожу прощупывать, потому что со страху заглубиться вначале я работаю очень поверхностно, а потом ты уже такой кожу понял и начинаешь работать с большим усилием, с большей уверенностью, чтобы быстрее закончить. Так вот, это я делаю уже на правой брови, потому что на ней у меня всегда легче нажать получается вот эти волоски которые идут сверху вниз которые как бы меняют направление так как их почти нету почти не видно я их в эскизе практически не рисовала и самые яркие акцентные волоски это те которые идут вверх я все-таки прорисовываю но они полупрозрачные вот эти вот в верхней части то что у меня не получилось на этом эскизе нарисовать абсолютно все волоски вверх и все-таки какую-то часть я прорисовала вот как бы с другого другого направления хотя его волоски даже там где росли они вот так вот торчали но конечно они не создавали вообще никакого объема и направления не давали потому что они у него почему-то отрастали все время очень коротенькими и при длине где-то в 2-3 миллиметра они обламывались и причем это проверено, примерно года полтора он пытался их отращивать. И как он говорил сам в видео, он использовал кучу всяких веществ для того, чтобы они отросли. Но это не сработало в его случае. Такие широкие брови я не могла уже тогда рисовать сплошной длинной линией, поэтому брови то я условно разделяла на три части. То есть вы видите, что есть косо лежащие нижние ряды волосков, где они вливаются как бы в такую сплошную линию. Ну, я пыталась имитировать соединение. Есть волоски, которые почти не наклоняются, такие в серединке брови вертикально растущие. И есть волоски в верхней части головки брови, и те, которые идут вот здесь вот в изломе, они имеют вообще другое направление уже. Ну, тут видно, как я рисую. Я разбила на три условные части, чтобы вот эти волоски не были такими навязчивыми, навязчивыми и длинными. И к каждому типу волосков я использовала свой нажим. Потому что все-таки вот если вы работали на широких каких-то мужских, особенно бровях, вы поймете, что в середине брови кожа толще, чем вот здесь, вот особенно вот где кожа очень тоненькая и уходит в глазницу. И она тоже толстая уже вот по верхней части брови поэтому немножко разный нажим и в таком случае волоски приживаются ну, получше и вы не заглубитесь потому что вот это вот прикосновение очень тонкое нежное вот в этой части оно важно а вот здесь вот по верхней части и в середине на мужских бровях самая толстая кожа и часто бывает и прошелся с таким нормальным прям нажимом а стираешь и там ничего нету а вот в этой части прикосновение очень яркое и даже можно заглубиться 
Вот такая получилась законченная работа. Она, конечно, чуть теплее, чем волосы на голове, но некая серинка добавляется после заживления. И вот здесь зажившая работа. Мы делали коррекцию, но после коррекции он мне не прислал работу, чтобы я посмотрела. Очень часто, кстати, бывает, что ты становишься как бы не нужен клиенту после того, как он получил полностью законченную процедуру, и тебя просто игнорируют, когда ты просишь присылать зажившую. Ну, как вот и в этом случае. Все вопросы пишите в комментариях, буду рада на них ответить в следующих видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока!